லிமிட் எதுன்னு புரிஞ்சுக்காம நீ வேண்டாத வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறதா என் பிரச்சனையாவே இருக்கு அத முதல்ல மாத்திக்கோ மாத்திக்கிறேங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி கடைசியா ஒன்னு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல நாள் அதுவும் உங்களை இப்படி பார்க்க சங்கடமா இருக்கு நீங்க தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல என்ன <laughs> மாது <laughs> 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 என்னமா வச்ச குங்குமத்தை ஏமா நீ அழிக்க போற இனிமேல் எனக்கு எதுக்குமா இதெல்லாம் ஏமா இப்படி பேசுற இத பாரு நெத்தில குங்குமத்தோட உன்னை பாக்குறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா ஓ சந்தோஷத்துக்காக என்னால வச்சுக்க முடியாதுமா இது எனக்கு வேணா நான் எப்பவும் போலதான் இருப்பேன் அப்பதான் நீங்க செஞ்ச தப்ப உங்களை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் வித்யா சொல்றத கேளுமா என்ன நோக்கடிக்கிறதா நினைச்சு உன்னை நீயே தண்டிச்சுக்காதம்மா இது பாரு உனக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு வாழ்க்கையும் இருக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச மாதிரி மனசை விட்டுறாதம்மா அவர் போன அணைக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுமா செத்த அவனுக்கு திரும்ப உயிர் கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க நீங்க பாருமா அவர்கிட்ட சொல்லி வை இதான் அவளுக்கு லாஸ் வார்னிங் திரும்ப இந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யறது பார்த்த நான் மனுஷியாவே இருக்க மாட்டேன் அவங்களை காயப்படுத்தணும்னு நான் எதையும் செய்யலம்மா இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு நான் செஞ்சது தப்புன்னா மன்னிச்சிருங்கம்மா ஐயோ இல்லம்மா எங்களை மாதிரி நீயும் வித்யாவை இந்த கோலத்துல பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்க அவதான் அதை புரிஞ்சுக்கவே இல்லை ஆனா அவ இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற காலம் கூட சீக்கிரமே வரும் அந்த நம்பிக்கையில தாம்மா நானும் இருக்கேன் நிம்மதியும் <laughs> நீ நிரந்தரமாவே எங்க கூட இருக்கணும்னு தான் நாங்க விரும்புறோம் எல்லாம் கூடி வந்தா அது நிச்சயமாவே நடக்கும் என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியலங்க ஒண்ணு இல்ல இந்த வீட்டை விட்டு நீ மாறி போகாம இருக்கணும்னு சொல்ல வர்றா இல்ல சிம்ரன் நீ டோன்ட் வரி ஓகே நம்ம வீட்டுல எல்லார்கிட்டையும் கூடி கலந்து பேசி நம்ம ரஞ்சிதாவை இங்கேயே தங்க வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அடிக்கவாசி
வீங்க பால் எடுத்துட்டு வரட்டுமா அடிக்கடி சந்தோஷம் வேதனை எதுவா இருந்தாலும் அவதான் முத காரணமா இருப்பான்னு எனக்கு தெரியாத அவளை நீ எப்ப பாப்ப எனக்காக அவகிட்ட எப்ப நீ பேசுவேன்னு நான் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கம்மா எல்லாம் தெரிஞ்சும் நீ ஏன் அவளை பார்த்ததை பத்தி என்கிட்ட வாய திறக்கல சரி அதை விடு முதல்ல ரஞ்சிதா எப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும் அருணும் அவளும் சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல அவங்க வீட்டுல ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் இல்லையே ஏண்டி எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற நான் பயந்த மாதிரி ஒன்னையா வெறுத்துட்டாளா அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைல்ல அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைங்க அப்ப என்னதாம்மா நடந்துச்சு அது சொல்லு அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கதாம்மா பார்த்த அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க முடியாம என்னால் சாப்பிட முடியல தூங்க முடியலன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னியா மா நான் மாறிட்டேன்றது அவங்க நம்புறாங்கல்ல நான் உங்க பொண்டாட்டிங்க கூடவே இருந்த உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கவ நான் உங்களை நம்புற மாதிரி அவங்களும் உங்களை முழுமையா நம்பணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா புரியுதுமா என்ன மாதிரி கிரிமினலுக்கெல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாது அதை எதிர்பார்க்கவும் கூடாது ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டனா என் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு தான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன் கடைசி அவங்க என்னதாம்மா சொன்னாங்க அவங்க என்ன பார்க்க வராங்களா இல்ல நான் அவங்கள போய் பாக்கட்டுமா அத பத்திலாம் அவங்க எதுவும் சொல்லலங்க எப்ப வரீங்கன்னு நானும் கேட்கல இப்பதான் உங்களை பத்தி சொல்லிட்டு வந்த அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோங்க இல்ல கோமதி என்னால இந்த உருத்தலோட ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க முடியாதுமா நன்றி சொல்றதா இருந்தாலும் மன்னிப்பு கேக்குறதா இருந்தாலும் சம்பந்தப்பட்டவங்க நேரா போறதுதான் முறை ஆனா அவங்கள நேர்ல பாக்குற தைரியம் எனக்கு இல்லம்மா அதனாலதான் ஒன்ன முதல்ல அவங்க கிட்ட பேசணும் இதுக்கு மேல என்னால் பயந்து ஒழிஞ்சிட்டுலாம் இருக்க முடியாது பாவத்தை நான் தானே செஞ்சேன் பரிகாரத்தை நான் தான் செய்யணும் நானே அவங்கள நேரில் பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நானே போறேன் இருங்க அவசரப்படாதீங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும்னு அவங்களே எதிர்பார்க்கல ஒன்னு ரெண்டு நாள் டைம் தரலாங்க பிளீஸ்ங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் பேசிக்கலாம் சரிங்களா ஐயோ கோமதி 
சத்தியம இருக்கும் <laughs> <laughs> அவன் தான் இவளை எப்பவுமே ஆஃபீஸ்க்கு பிக்கப் ட்ராப் எல்லாமே பண்ணுவான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இவனுக்கு புருஷன்ற லைசன்ஸும் கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் ஏண்டா ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக வராங்க வேற வேற ஆஃபீஸ்னாலும் பரவாயில்ல ஒரே ஆஃபீஸ் தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டிலேருந்து தான் கிளம்பி வராங்க இருந்தும் ஏண்டா தனித்தனியாக வராங்க மச்சா ஏதோ வேலையாக முன்னால் கிளம்பியிருப்பான் இவள் ஏட்டாக கிளம்பியிருப்பா இது ஒரு விஷயமாடா டேய் அவங்க வரத்துக்கு நடுவில் ஒன் ஹவரோ டூ ஹவரோ கேப் இருந்துச்சுன்னா நீ சொல்கிறது ஓகேடா அவன் வந்து அடுத்த நிமிஷமே இவன் வந்து இறங்குறாள் அதான் எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு ஒரு வேலை டிராஃபிக்கால் கூட இப்படி நடந்துருக்கலாம்ல அதுவும் இல்லாமல் சில ஆஃபீஸில் புருஷ முன்னாட்டி ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறதை லைக் பண்ண மாட்டாங்க அடிக்கடி ஒன்றா லீவ் போடுறது வேலையில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது தேவையில்லாமல் சப்போர்ட்டுக்கு வர்றது இப்படி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குடா அதனால் கூட ஒன்றா வர்றதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம்ல நீ சொல்கிறது லாஜிக்கலாக ஓகேடா பட் இருந்தாலும் எனக்கு எதுவும் ஒன்று தப்பாக போடுதுரா இப்போவே நம்ம எந்த முடிவுக்கும் வர வேண்டாண்டா ஒன்றா வரலனாலும் ஈவினிங் வீட்டுக்கு ஒன்றா போவாங்கல்ல நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் வெயிட் பண்ணி இருந்து பார்த்துட்டே போயிடுவோம் சந்தோஷமே <laughs> ரெண்டு பேருமே ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக தான் இருக்காங்க என்னோடய இன்ட்யூஷன் கரெக்ட்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்கலடா 
அவங்களுக்குள்ள நிச்சயமா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதனாலதான் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா வந்துட்டு போறாங்க கோமதி அவங்கள பத்தி எதுவும் ஓப்பனா சொல்லாம மழுப்புற நீ சொல்றது கரெக்டா கூட இருக்கலாம் ஆனா ஏதோ ஒரு வகையில இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லைனா தப்பாயிரும் அது பெரிய விஷயமே இல்லடா நான் நினைச்ச மாதிரி அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குன்னா என் வேலை ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் ரஞ்சிய சீக்கிரமே அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்சு எனக்கு சொந்தமாக்கி பண்டா மச்சா நீ அவசரப்படாம நிதானமா இருந்தா தாண்டா மச்சா இது நடக்கும் இந்த வாட்டி எனக்கு எந்த அவசரமும் இல்லடா ஒவ்வொரு காயா நிதானமா மூவ் பண்ணி தான் ரஞ்சிதாவை என் பக்கம் கொண்டு வர போறடா முதல்ல வித்தியா வச்சு ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சாச்சு இப்ப கோமதியை வச்சு அடுத்த காய நகர்த்துறோமதி அருணா <laughs> எனக்குமதிங்க <laughs> 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 அதுவும்ங்க <laughs> 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 நினைக்கலாம் <laughs> போறாங்கிறது <laughs> அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு வண்டி கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிருக்கலாம்ல ஏதோ மூணாவது மனுஷன் மாதிரி நடந்துக்கிறான் எனக்கு தப்பா போடுது ஒரு நாள் பார்த்ததை வச்சு நீங்க அனாவசியமா கற்பனை பண்ணிக்காதீங்க அது கற்பனையா இருக்கணும் தாமா நானும் ஆசைப்படுறேன் ஆனா நான் நினைக்கிறதுல உண்மையா இருந்துட்டா நான் பண்ண கிரிமினல் வேலையால ரெண்டு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கும் மதி ஒண்ணு நான் மாறினது அதை விட முக்கியமா ரஞ்சிதாவுக்கு அவ ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்குமா அவ அங்க சந்தோஷமா இருந்தா தானே நாம இங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும் அவ வாழ்க்கையில ஏதாவது பிரச்சனைனா நாம தான் என்னன்னு விசாரிச்சு சரி செய்யணும் அதனாலதான் ஒரே ஒரு தடவை நம்ம அவங்கள போய் பாத்துட்டு வந்துடலாம் சொல்றோம் நீங்க ரஞ்சிதா மேல இவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க ஆனா இந்த விஷயத்துல நாம கொஞ்சம் நிதானமா தான் இருக்கணுங்க இது திடீர்னு நடந்த கல்யாணம் நிச்சயமா அருண் வீட்டுல நிறைய பிரச்சனையும் சண்டையும் வந்திருக்கோங்க எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுதான் அவ அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அங்க என்ன சூழ்நிலைன்னு முழுசா தெரியாம நாம அங்க போறது சரியா இருக்காதுங்க அவளுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற நோக்கத்துல தானே அங்க போகணுங்கிறீங்க ஆனா நாம போய் அங்க இருக்கிற குழப்பத்த பெருசாக்கிட கூடாதுங்க நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் கோமதி ஆனா 
நாம மொத்தமா ஒதுங்கி வரவும் முடியாது இல்ல அவளுக்கு உறவுன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு நாம மட்டும் தானமா இருக்கோம் அவளுக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நாம தானே அவளுக்கு துணையா நிக்கணும் கண்டிப்பா நிப்போங்க அதுக்கு முன்னால அங்க என்னதான் நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும்ல எதையும் விசாரிக்காம நாம பாட்டு கிளம்பி போனா தப்பாயிடுங்க சரிமா இப்ப என்னதான் பண்ணலான்ற நீங்க அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல அவங்கள எங்கேயாவது வர சொல்லுவோம் அப்படியே அவங்க வாழ்க்கையை பத்தியும் விசாரிப்போம் அவங்க பேசுறதையும் நடக்கிறதையும் வச்சு சந்தோஷமா இருக்காங்களா இல்லையாங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாதுங்களா ஓகேம்மா இது நல்ல ஐடியா தான் ஆனா இது ரொம்ப நாள் தள்ளி போட வேணாமே நாளைக்கு அவங்கள பார்த்து பேசிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என் பாரமும் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நீதாம கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணும் சரிங்க சரியா ஆட்டோ கட் பண்ணிட்டு வந்துடுமா